Leonardo Spinazzola per Star Casino Sport. Ciao Leo, come stai? Tutto bene. Allora, da poco hai compiuto 30 anni, ne parlavamo anche prima fuori onda. Sì. No? Compleanni, età importanti. È una bella cifra, un bel traguardo. Sì, una bella cifra. <ride> non mi dire che Erano... ti senti vecchio perché... No, oh, no, okay. no, no, no. Mentalmente mi sento giovanissimo. <ride> No, però ero meglio di 18 anni. Dai. Ero meglio di 18 anni. Sì. Eh? Perché di solito quando si raggiungono cifre così, no? tendenzialmente si fa un bilancio. Come è andata la tua vita, come è stata la tua vita fino adesso, la carriera in questo caso. Mm -hmm. Benissimo, fatto, fortunatissimo. Hai fatto un bilancio, sì. Ma stiamo bene, abbiamo figli stupendi, moglie stupenda, famiglia sta, genitori certo. e sorelle, tutte, tutti bene. Quindi, A livello invece di vita calcistica, di carriera? Ma è... Primo bilancio? Ma è, è ottimo. Ottimo. Ottimo, sì, sì. In questo bilancio qui ci sono stati anche gli infortuni però, no? Mm -hmm. Due gravi, sicuramente. Sì. L'ultimo, insomma, anche per il recupero più lungo del previsto. Hai mai pensato di non farcela? O sei sempre stato positivo, ottimista? No, no, no. Eh, ci sono stati parecchi mesi. Mm. Ma di non farcela nel, nel senso che ritorno a giocare, ma non come avrei voluto. Certo. Quello è il non farcela. Non essere tornato me stesso, è il mio dono e un mio difetto, che la pazienza è, è poca, io voglio risultati immediati. Subito. E quindi eh, è un dono e un difetto. <ride> Però sei stato paziente per arrivare poi a questo livello qui, no? Hai fatto la cosiddetta gavetta, sei partito dalla Virtus Foligno, Lanciano, Vicenza, sì. Perù, cioè hai cambiato diverse squadre. Sì, no, perché sono duro, sono tosto. <ride> Sì, Io eh. do molte testate, molte testate. Dopo c'è un momento che cado e quello mi dà la scintilla per rialzarti, per rialzarti e, e superarmi. Ma quando hai capito che ce l'avresti fatta? Tra le diverse cadute in tutta questa gavetta? Ma sì. allora, a livelli alti? Sì, a livelli alti. No, a livelli alti da quando ho cambiato ruolo... Eh, che prima facevo esterno alto, quinto, da, a livelli alti quando proprio sono andato, ho giocato a quattro o terzino. Okay. Lì ho detto questo posso arrivare in alto su questo ruolo. Però da piccolo segnavi parecchio. Sì, da piccolo sì, eh? tantissimo, però è sempre stata la mia, la mia, la mia testa mi diceva di fare assist, sempre. Però segnavo, perché vabbè ero uno dei più forti, quindi segnavo molto. Poi dopo... Mi hanno spostato più, più esterno e già lì facevo meno gol, facevo molte più corse, molti okay. più cross, assist e meno gol e poi dopo più saliva il livello più mi dicevano vai indietro, <ride> indietro che è meglio. <ride> che è un po' lo stesso percorso che ha fatto Gianluca Zambrotta. Sì. È, è, è la tua ispirazione, il tuo punto di riferimento, è stato lui? No, no. Eh, ci sono... Diciamo che ci sono, ci sono tanti, io penso anche Zambrotta, eh, Marcello che non lo reputo un terzino ma un 10, un, un, un esterno attaccante alto, <ride> eh, Dani Alves, eh, cioè, cioè non sono terzini, sono registi lì <ride> che no, fanno tutto. Cioè, per il sono, piede che hanno, per la qualità che hanno. Per la visione, eh, per visione, tutto. Certo, cioè, certo. Io, eh, Marcello vabbè perché... Eh, Dani Alves, Maicon, cioè sono tutti fuori Michael, classe. L'abbiamo visto anche qui a Roma. Eh, mamma mia, tutti fuori classe, tutti diversi, eh? perché Maicon è molto più corsa, Dani, Dani Alves vedeva una giocata dieci minuti prima, Marcello, vabbè, Marcello. No, tra l'altro tutti e due, con, tutti questi giocatori qui con tutti e due i piedi, cioè destro-sinistro quasi sullo stesso livello. Sì. Danno un po' Marcello più spesso. Forse più, sì, esatto. Perché vabbè, ma i mancini sono più. Beh, anche tu, però, eh? Destro sinistro mi sembra. Sì, ma io mi sono allenato molto il su. Eh, il sinistro è migliorato molto quando ho ripreso la crociata. Ah. Sì, che crossavo tante volte di sinistro. E poi perché c'avevo Manzukic e Cristiano Ronaldo che dovevo fare i cross perfetti, quindi quello lì mi hanno detto, cioè nella testa mi diceva cavolo non, non posso sbagliare, la devo mettere precisa. <ride> e quindi quello mi alzava sempre di più. Il livello è sì. ovvio, no? ti viene voglia di... Ma l'equilibrio tra le due fasi, il classico equilibrio tra attacco e difesa, l'hai trovato pian piano? Perché sì, poi va quello... bene attaccare, va bene attaccare, però ti chiedono anche, no? Ti sì, chiedono di rientrare sì, sì. parecchio. Quello, diciamo, sotto l'aspetto fisico, eh, uno contro uno, andarmi via è difficile. 
perché mi puoi anche superare ma dopo certo. ti posso riprendere. Dopo sulle diagonali, sul colpo di testa, quello posso sempre migliorare e ne sono consapevole. Ma finora qual è stata la tua miglior partita in assoluto? Ah, non lo so. Difficile? Sì. Quella che rigiocheresti? Uff. Che è andata bene, eh? Sì, sì. No, quella che... <ride> non quella che... Che rigiocherei. Eh, c'è una partita che ti piacerebbe rigiocare? Eh, vabbè, la mia prima in Champions è... Sì, eh. Sì, quella è proprio stata una serata perfetta, sia per me che per, per che la difficoltà e il risultato. Che ricordi? Che, che partita era? Juve Atletico. Juve, eh, ok, la Juve. Sì, no, quella era la mia prima in Champions. Ma è stata la rimonta della Juve? Sì. Quella partita lì, la rimontata? Sì. Bellissimo. È eh, bello. Bellissimo. Sì. Lì cambia anche un po' la Champions della Juventus, eh? Sì, è peccato partita. che dopo siamo, andati, siamo usciti, però quella è stata la mia prima in mm. Champions e era la perfezione è andata. Ci credo. Sì. Com'è stato cambiare Torino-Roma, da Torino a Roma? Eh... A livello proprio di città, di ambiente? Sì, di... sì è totalmente diverso. Eh. Totalmente diverso perché Torino eh, non è che ti fermano molti, è una città che ti, ti lascia molto tranquillo. Io vedevo tipo Giorgio Chiellini eh. in monopattino in giro per Torino. C'erano già i monopattini? Sì, elettrici, no, <ride> cinque anni fa. No, eh. cioè, cioè, cioè. no, perché poi è scoppiata, no? Boom, monopattino. No, quindi. no, già andava a... È proprio un'altra, poi è più piccolina, misura d'uomo, te la giri in centro. Bellissima, sì, è vero. Mentre Roma è più, più caotica, cioè io mi ricordo, non sapevo gli orari del traffico, e rimanevo imbottigliato, io un pazzivo, facevo 10 km in un'ora e mezza, oddio santo. Perché poi arrivando pure da Foligno, no? Dalla realtà. No, Foligno, Bergamo, Siena. Perugia anche, Perugia. Perugia. Cioè sono tutte Empoli, Lanciano, <ride> Torino è la più grande Torino. tra queste. Sì, è vero, eh. è vero, è vero. Però è sempre una... Una realtà diversa, differente da Roma. Certo. Cioè Roma è proprio è un, altro mondo. un altro mondo. È un altro mondo anche per i tifosi. Sì, per tutto, per tutto. Quanto ti dà il tifoso? Quanto, quanto ti danno i tifosi lo stadio no, pieno? Tanto, tanto. Già quando entri e vedi tutto per te ti dà tanto. Eh certo. Ti dà uno stimolo in più. Poi immagino insomma la, il festeggiamento per la Conference League, no? Sì. L'anno scorso che effetto ti ha fatto? No, quello io lo sapevo. Tu lo immaginavi? Sì, sì. Perché, vabbè, ci sono video passati, so che, che qua sono matti. Completamente. 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 In senso buono, perché sì. ti danno veramente anima, cuore, tutto, parlando anche con sì. Smalling e con Tammy Hebram, no? Abituati anche a realtà diversi, molto calde, perché poi l'Inghilterra, la Premier... Nello stadio. Esatto. Però fuori... Però fuori no. No. Ed è quella la differenza. Sì. No, no. Io me l'aspettavo quel giorno e non abbiamo fatto tutto il giro, eh. Perché se no facciamo un tempo. Pensa, Come <ride> pensa quanta gente non l'abbiamo vista. Ma ti ha più impressionato il festeggiamento dei tifosi della Roma per la Conference League o il trionfo agli europei, quella festa lì? Beh, festeggiamenti per, per la Roma. Sì, eh? Sì. Beh, eh, un, un casino così. E non abbiamo finito il giro. Non abbiamo finito il giro. Eh. Però anche per gli europei, insomma. Vabbè. Poi immagino tutto quello anche per te, no? Sì. A livello, a livello interiore, per quello che c'è stato, per l'europeo che stavi facendo. Sì, vabbè, l'europeo è, è una cosa importantissima che, che te lo ricorderai per, per tutta la vita. Cioè, è una cosa nazionale, non di una città. Certo, cioè, certo. E... È stato importante, è bello. Hai scritto anche, se non sbaglio, buongiorno? Sì, buongiorno, buongiorno campione. campione. Sì. Per raccontare quello che è stato il tuo europeo, no? Sì le montagne russe, dalla cosa più alta poi fino insomma, alla sfortuna e all'infortunio. Torniamo invece a Roma. Tu sei stato comunque allenato da grandi allenatori. E a Roma hai conosciuto José Mourinho. Mm -hmm. Perché così special José? Perché sotto il livello caratteriale ci serviva e ti dà qualcosa in più. È, è differente, e poi sotto la, la gestione di spogliatoio che è molto, cioè, durante gli allenamenti si sente poco, poi quando c'è da farsi sentire con tutti si fa, sentire, si fa sentire e ti fa capire dove sbagli cosa, e, e cosa fai bene. 
È unico o ti ha ricordato in qualcosa qualcuno che hai avuto in passato? Mm, no, è unico. Unico, eh? Sì. No, non ho mai trovato... Cioè, sotto l'aspetto della gestione, Allegri è molto simile. Però era eh, differente, molto differente. Infatti sono anche grandi amici, insomma, Allegri e Giuseppe sì. Mourinho si stimano particolarmente. Per quanto riguarda invece il tuo legame con Gianluca Mancini, molto molto speciale. Eh? Sì. No, è giallo, è da tanto. <ride> ah, ed è fatto insieme, Perugia, Perugia. Bergamo, Bergamo, Atalanta. E qua. E qua. Questo è il quarto anno. Questo è il quarto anno. Più uno un a sì, siamo partiti col bilancio. Più uno? Uno a Bergamo, più uno a Perugia. Esatto. Sono sei anni insieme eh. con qualche divisione in mezzo. Siamo partiti dal bilancio dei 30 anni, il bilancio del tuo rapporto con Mancini. No, con Gianluca <ride> se, da, da, da sempre siamo stati, siamo stati sempre, penso, i primi due giorni a Perugia e dopo ci siamo subito attaccati. E, è un'amicizia che che ci porteremo anche quando smetteremo di, di, di giocare a calcio. Questo è bello però, eh? Sì, sì, sì è bello. Ma con il, con il pallone è stato colpo di fulmine? Cioè tu ti sei innamorato subito del, subito. del pallone appena, quasi subito. appena nato? Giocavi, mi hanno detto, insomma, dalle 10 del mattino che uscivi sì, sotto sì, casa? fino alla sera. Fino alle 10 di sera? Anche più. Anche di più? Sì, sì. Perché prima si giocava? Prima si giocava. Eh. Prima si giocava. Poi... Tra il calcio c'era il nascondino, ma erano un altro, un altro, altri tempi. Un'altra vita. Un'altra vita e, e tanti bambini stavano sotto a giocare. Volevi fare quello, l'hai capito subito? Sì, sì, sì. No, io anche quando stavo da solo eh, mi mettevo là con la palla, palleggiavo, batti muro eh, e papà mi guardava. O se no, è sempre così. È sempre stato così? Sempre. Poi riproponevi quello che facevi in cortile, magari davanti a un video, con i videogiochi, perché so che sei appassionato di videogiochi. Sì, sì, giocavo, eh, ho giocato molto con, con mia madre, eh, ai macchinine, quelle cose, videogiochi con le macchine. Sì. E poi, vabbè, ho giocato molto a calcio, poi molto a guerra. Ultimamente il calcio non ci giocavo più, sempre perché? giochi di guerra, giochi di... di... Perché il calcio, non lo so, mi, mi annoiava, <ride> ce la facevo. Cioè, forse perché ce n'avevi abbastanza, cioè già H24 calcio. Bravo. Ma che squadra prendevi? Che giocatori ci devono essere? Beh, forse ho intuito, da quello che ci siamo detti all'inizio, no? Dani Alves. Sì, Real Madrid, sì. Prendi Real. Eh, Barcellona, eh, City. Sì, queste qua. Queste qua, insomma, erano, sì. le tue, erano le tue squadre del cuore. La giornata tipo di Leonardo Spinazzola qui a Roma. Al di là del traffico? No, molto, molto tranquilla. La mattina allenamento, torno, mi, ri, mi riposo un'oretta co, con mia moglie, okay. che la piccola dorme, poi vado a prendere mio figlio, poi se è una bella giornata andiamo a, al parco, eh. cena e eh, ninna. Quindi tranquillo proprio. Sì, sì, sì. Hai un posto preferito qui a Roma, un posto del cuore? Dove ti piace andare magari a passeggiare, a, a illuminare anche un po' gli occhi no? per la grande cultura, per tutto quello che Roma rappresenta? Ma passeggiare, se vado, vado in centro. Vado, vado in centro e faccio una, una passeggiata, più cena con mia moglie e relax, con i figli a casa. Però se... ti riconoscono in centro, lo sai che il centro... Ma non no? tanto, non eh? tanto. Ah. No, no, non tanto, perché ci sono molti, molti stranieri. Diverso, il centro dal fuori è, è diverso. No, se no resto sempre a casa, noi non è che usciamo, preferisco stare e fare una passeggiata con co i miei figli che... Bello questo. Che, che da soli. Se andiamo da soli andiamo più a cena. Vedo tanti tatuaggi. Sì. Ma c'è uno che hai in previsione di fare, che vorresti fare? No, basta, stop. Come basta, stop? No, basta, basta. Quanti cioè, mi hai? vorrei fare tutta la gamba, tutte le gambe, però no, troppo dopo. No, stop. Ma Trovo quanti... Due braccia. Riesci a contarli, no? Insegno l'infinito qua. Il segno dell'infinito qua. Sì. No, se no tu... Eccoli. Eccoli. Finiti. Basta. Stop, sei sicuro? Sì, sì. Cioè, ma non neanche... No, ma io non ti voglio fare... Cioè, se dovessi, no, vinci... No. No, mi farei un Maori tutta la gamba, basta. <ride> Maori, ok. Però non riesci neanche così a contarli, no? Perché sono... No, per me, per me questo è unico e questo, e questo è unico. È... Quanti tatuaggi ha Leonardo Spinazzola? Tre. No, con questo quattro. Ok. Perché poi Devo sempre... fare il quinto, però. Perché è dispari. Te lo lo dico, sai. Eh. Ci crediamo a queste leggende metropolitane? Sì, io sì. <ride> alla, fine, alla fine ci crediamo in tutto, sì. in tutto questo. In chiusura però, perché adesso tornando un po' alle origini, Foligno, la famiglia, 
tu unico figlio maschio, mm -hmm. due sorelle, mi, me lo raccontavi molto più grandi di te. Sì, come... una di 44 e una di 42. Sono giovanissime. Come giovanissime, andata? come giovanissime. te. Bravo, bravo, bravo. Sì. Ha capito tu, Leo è fantastico. <ride> come è andata? Come, come sei cresciuto? No, allora, c'era la mia sorella maggiore, sì. che aveva 14 anni, era al momento di adolescenza, poi lei è un po', un po pazzerella, no? Sì. sì, sì. E quindi lei era quella più, più distante da me. Ok. Mentre la seconda è, è, è stata sempre quella che... Eh, che c'era mia mamma e c'era lei accanto alla, alla culla o al passeggino. E per sempre. E così? Sì, sì, fino a, fino a che non sono andato via a Siena a 14 anni, c'erano sempre, più sempre loro tre, mio padre, mia mamma e Elisabetta, e la mia sorella di mezzo. Di mezzo. La, la grande è sempre più... Una vita a casa, tranquillità, poi fidanzati, però non è che gli piaceva andare molto a... dietro viaggi infiniti, no. No, no. no. Mentre l'altra sì. L'altra sì. Siamo in chiusura, Leo. Come va col romanesco? Va bene, perché... Lo parli, no? Sì, sì. ma il foligno... <ride> Cioè, siamo vicini. <ride> Ma quante volte dici? Quante volte magari ti capita di dire dai durante la giornata, anche magari solo mandando i messaggi ai tuoi amici? Mm, no. Ci vediamo lì, dai, no? No, dai. Non hai preso questa no. cosa? No, dai, non tanto. Perché di solito, no, sai, chi arriva a Roma poi il dai lo sente no, talmente... No, andiamo. Da... Andiamo. Sì, a mio figlio gli dico andiamo, andiamo. Famo. Anche lui, infatti, sì. parla andiamo, andiamo. Sì. Leo, è stato un piacere. Un piacere mio. Davvero. E in bocca al lupo per tutto. Grazie, Crepi. Ciao. Grazie. Ciao, davvero.